kwanza sio sio ule wimbo. Mm. Sisi mahusiano yetu hajawahi kuwa marais. Bye. Sijui. <laughs> <laughs> Tulikuwa tunapendana, tunaelewana. Mm. Like, ile internal peace ilikuwa kubwa sana mm. mimi na mwenzangu. Mm. Lakini mazingira ya nje okay. yalikuwa ni sio rafiki sana kwetu. Means about people na yes. kama hivyo. Yeah. Tumepitia changamoto nyingi sana mm. sana mm. mpaka tunaoana mm. that day mm. i was like <sighs> mm. asante yesu mm. nyingi sana mm. kwa hiyo ule wimbo ni siku ya harusi niliuimba kwa sababu kwanza sikupanga kuimba yeah, yeah. walilazimisha lazima uimbe kwenye harusi yeah, yeah. nilisema okay yeah. Uli, unanifanya nione namna ambavyo Mungu ni wa ajabu na wa pekee mm. na ahadi zake anatimiza mm kwa sababu ilikuwa vita ilikuwa tusioani yani ilikuwa makorokoro mengi, mengi yeah. lakini final we made it mm. so hata nilipowimba kwenye msiba nilikumbuka kama Mungu aliweza kunivusha kuanzia kwenye mm. changamoto za mahusiano yangu mm. mpaka nikaweza kufanikiwa mm. kuo, kuolewa mm. na mume wangu ambaye nampenda mm. basi the same god mm. he will take me through it okay. hata katika msiba yeah. kwa nikasema yani no matter what you are god mm na hakuna ambacho haukiwezi ulisababisha niolewe mm. ukamchukua mume wangu mm. i don't know and i don't i don't want to know but yeah. Yeah. najisikia yani kwamba god is great na unanitia moyo yeah exactly i say msikilizaji wa Bethel Radio popote pale ulipo unapotusikiliza hayo ni maneno au hayo ni mazungumzo kati yangu na Nora Angel ama Nora Bernard kama vile ambavyo wengi tunamfahamu tumekuwa tukizungumza mambo kadha wa kadha kuhusiana na mume wake mpenzi ambaye kwa sasa ni malemu engineer Philbert Kajuna by the way na amezungumza mengi sana nafikiri utakuwa umesikia vitu vingi sana ambavyo kuna namna moja au nyingine ulikuwa unatamani kuvisikia kutoka kwake mwenyewe Nora Angel Nora Angel anasema uh, ana umri wa miaka 25 by the way kwa hiyo ana, ana, anajua kabisa kwamba ya yeah, anajua kwamba Uh, Mungu lazima atampa tu kama yule amechukuliwa Mungu atampa tena mwingine. Basi tutakwenda break fupi na baada ya hapo tutarudi sasa tuelezee uh, Nora tupe kinaga ubaga kuhusiana tukio la tarehe saba mwezi wa saba Na kama sikosei Paul Clement anasema with all of my heart I give you praise. Tuko na Nora kama ilivyo ada siku ya leo uh, na sasa hivi tutakwenda kuzungumzia hasa lile eneo ambalo lime Amini limemleta mahali hapa kwa ajili ya kuja kuzungumza kuhusiana na habari za za uzinduzi wa kitabu ambacho kiko hivi karibuni anatarajia kwenda kukizindua. Yes. Nora, karibu tena mama. Asante. Uh, sasa tunaelekea kuzungumzia hasa kile ambacho kime mm, kicho tufanya tufanya interview siku ya leo. Tuna exclusive interview kutokea hapa Betheri radio. Okay, tueleze tarehe saba mwezi wa saba. We, we umeita kama mtoko wa saba saba. Hebu tupe kinaga ubaga kuna tukio gani? Na nimeambiwa kwa feedback kwa watu wengi sana sasa hivi wanakusikiliza huko. Okay, tueleze tarehe saba mwezi wa saba. Umesema ndo mtoko wa saba saba. Hebu tueleze kuna nini? Sawa. So, um, tarehe saba mwezi wa saba kwanza ni siku ambayo um, Niseme ni siku nzuri kwangu ambayo ilikuwa ndo siku engagement yangu. Wow. Yeah. Yeah. Na alafu kwa nini tarehe zako zote ni <laughs> <laughs> Wakati napanga siku yeah. siku anakumbuka. Yeah. Siku anakumbuka kwamba yeah. nilikuwa nili engaged tarehe 7 mwezi wa 7. Yeah. Baadaye nikajikuta ah okay nikasema okay nice. Yeah. Haina shida. Mm. Tarehe 7 tutakuwa tuna uzinduzi, tutakuwa tuna ibada mm. ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Ibada ya kumsifu na kumwabudu Mungu itakayoambatana na uzinduzi wa kitabu. Wa kitabu, okay. Ya, kwa hiyo tutakuwa na ibada tu, yani ibada az ibada. Kwa hiyo mtu anapokuja ajiandae kumwabudu Mungu, kumtukuza Mungu, na. kusherekea uh, mm. uaminifu na wema wa Mungu mm. katika maisha yetu, lakini mm. pia kusherekea zawadi ambao Mungu ametupatia ya mume wangu Philbert. Yeah. Kwa katika umri wake mdogo alikuwa amejaa hekima Ma. kubwa sana. Yeah. Na kwa neema ya Mungu amempa kukiandika hicho kitabu ingawa na mimi nimechangia kwa sehemu ndogo lakini yeah. sehemu kubwa ni yeye. Yeah. Kwa hiyo tujiandae kwa hilo itafanyika sisi upanga. Mm. Kuanzia saa 3:30 asubuhi. Mm. 
na watakuwepo watu wengi yeah. Ataku, watakuwepo sifa na mabudu yataongozwa na the next level team yeah. uh, essence of worship essence of worship na yeah. boaz duncan yeah. na umu na amini na wewe lazima utakuwepo <laughs> <laughs> Ah, sijui. Yeah. Unjui tena. <laughs> Hebu tuambie. Manake tunaelewa kwamba Mungu amekupa kitu cha kusifu na kuabudu. Kwa hiyo yeah. will, will you be there? Tunajua utakuwaepo pale. Je, na wewe utaimba? <laughs> ah, swali ni gumu sana. <laughs> okay, si yeah. yani hata sinajibu hey. kamili, lakini mm. na hisi nitaimba. Kwa sababu nitakuwa na majukumu mengi. Unajua okay. pamoja na ibada lakini yeah. kuna vitu vingine vinaendelea. Mm na tiba is very tight mm. na mimi ndo muhusika kwa hiyo nitakuwa na vitu vingi sana. vingi sana so nikipata fursa utaimba but actually i will i hiyo uh, ni lazima na haya masongi yetu mawili lazima tutaimba sijui <laughs> <laughs> sijajua kwa kweli eh, sijajua eh, watu, watu, watu wapange kukutana na songe hakuna jambo usiloweza na ile nyimbo ya nyimbo za wakovu wasipange kukutana na hizo nyimbo uh-huh. wapange, wapange kukutana, kukutana na, na Yesu <laughs> <laughs> na wasipange kukutana na Nora, wapange kukutana yeah. na Mungu. Yeah. Okay. Lakini sasa tunafahamu kwamba Nora amembeba Mungu maana yake, maana yake wakikutana nayo maana yake wamekutana na Mungu. Yaani kweli. Yeah. Mm-hmm. Okay, tueleze uzinduzi wa kitabu ambacho iko kitabu kinaitwaje? Ukiwa bado kijana. Ukiwa bado ni kijana. Mm-hmm. Hebu tueleze maudhui ya kitabu ndani yake. Mm-hmm. Uh, if possible tueleze kama siku hiyo kitakuwepo kwa maana watu kuweza kujipatia kopi zao. Okay, kitabu cha ukiwa bado kijana mm. kwanza ni sema in short ni kitabu ambacho mimi nikisoma ki, mm. ninaona maisha ya Philbert yeah. halisi kama nilivyosema na mfamu mume wangu yeah. and he is very genuine and honest man mm. actually he was yeah. like <laughs> yeah. is, he was very genuine yeah. and honest yeah. na kwanza kitu kilichofanya andike kitabu mm. nilimkuta ameanza kumbe, kumbe ni kitabu ambacho yeye mwenyewe alikuwa ameanza kukiandika yes, tayari tayari alikuwa ah, amekianza okay. kukiandika wakati mm. naingia, naingia kwenye mahusiano yeah, naye yeah. tayari alikuwa ameanza kukiandika kwa sehemu na nikamuuliza kaniambia Nora natamani kupata ushirikiano wako mkubwa nikamwambia kwa kitabu yes nikamwambia sasa ni nini kwa nini unaandika yeah. akaniambia sisi ni vijana wadogo lakini Mungu ameweka vitu vikubwa sana katikati yetu na ndani yetu. Mm. Na akaniambia kwamba katika umri wetu mdogo tunatakiwa tutimize vitu vingi sana kwa wakati huo. Yeah. Lakini tuna mambo mengi sana vijana na tumejikuta mm. vijana wengi tunapoteza muda mm. hatu accomplish vile vitu ambavyo tunatakiwa tu vya accomplish. Yeah. Kwa sababu tumekuwa tuna mambo mengi lakini Bibi anasema mm ameoandikia vijana yeah. wana nguvu na tayari wameshamshinda shetani yani yeah. maana yake tayari sisi ni washindi yeah. kwa akasema natamani vijana wajue hii siri waweze kuishi kwa muda ambao Mungu amewapa mm. na wakatimiza properly kile ambacho wameitiwa wameitiwa kufanya yeah. kwa wakati huo yeah. kwa ukiwa bado kijana ni mkusanyiko wa vitu vingi kijana aweje kuanzia amezaliwa mm. anapoendelea kukua na akiwa kijana tayari okay yeah ndo vitu vimekusanyika kusanyika huko ndani anatakiwa kijana aweje yes. ndio eti unaweza kukumbuka labda hata same ndani ya kitabu mm. yani unajua kitabu ni kikubwa by yeah. the way unaweza kutuambia labda one of the page au miongoni mwa message ambazo kila ukisoma kwako ni mpya ambayo iko ndani ya kitabu um, kuna chapter inaitwa fahari ya kijana fahari ya kijana kwenye fahari ya kijana imeongelea uthamani wa nguvu ya kijana mm. Mungu anavomtazama na anataka mm. nguvu ya kijana itumikaje mm. na imeongelewa nguvu ya maamuzi vitu, yeah. vitu ambavyo tunavifanyia maamuzi yeah. sasa hivi vina effect ipi katika maisha yetu ya kesho okay. lakini the best part of it napenda mm. uh, sehemu ambayo ipo ndani ya fahari ya kijana mm. uh, inaitwa nini namna ya kuishi nidhamu namna ya kuishi nidhamu yeah. mm, yeah. ni the very best part ambayo naipenda na naifurahia mm, okay. na yeah hiyo y- 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 inazungumzia nini hata kichwa chake tu kinavutia namna ya kuishi nidhamu hapo pa mezungumziwa nini hasa imezungumziwa namna tunapopaswa kuwa na nidhamu katika mambo ya maisha yetu okay. nidhamu ya muda mm. yani hiyo inachanganyika na maamuzi yeah. afu ndo anafuata nidhamu. Nidhamu okay. Unaamua nini? Mm. Utakachokiamua kinakuhitaji mm. kukufanyia nidhamu ili kiweze mm. kuaccomplish. Mm. 
ameongelea kuhusu namna ya kutumia muda wetu na akatoa yeah. testimony yake mm. alikuwa very busy person okay. wangu yeah. very busy person yani yule ni mtu busy busy mm. lakini nilikuwa namshangaa anawezaje ku manage vitu vyake katika muda mchache alio nao yeah. na alikuwa kiongozi kanisani yeah. ni mume mm-hmm. sawa ni baba hivyo yeah. yeah. kwa hiyo namna alivyo yani amejielezea ame mwenyewe kuna sehemu akatoa ushuhuda wake kwamba namna alivyo manage alivyoweza ku manage muda muda ya yeah. na kufanya vitu vyake kwa wakati mm. kwa hiyo kuna nguvu sana kuishi maisha ya nidhamu ambao yeah. naona vijana wengi imetukosa yani mtu unaishi tu emuongea basi na vijana maana yake kuna vi, maelfu ya vijana wanakusikiliza sasa hivi tell them about nidhamu ya muda mm. okay mm. Ninaweza nikawaambia kwamba life is very short. Mm. Kama tunavyoona ameishi just 24 years. Mm. 25 25, 25 years. years yeah. Kwa hiyo uh, kumbe mlikuwa mna umri unaofanana. Yeah, no, mwaka huu yeye yeah, anaingia 26. Ni changanya. Yeah, <laughs> yeah, yeah 26. Yeah, 26, 26 okay, okay. Mwaka yeah, moja, yeah. Pishana, yeah. Kama tunavyoona maisha ya mume wangu yeah. Fubert yeah. ameishi miaka michache lakini iliyoshiba. Yeah, exactly katika maisha yake natamani iwe somo kwetu na kwangu pia kwamba mm-hmm. usiishi tu kama unaishi mm-hmm. ila ishi ukitambua kwamba kuna timeline yako ambayo Mungu anayo huijui yeah. so tusipende kuishi maisha ya kujiachia kwamba una unaubia na Mungu utafika kesho yeah. we have very short time na Biblia nasema maisha ya mwanadamu ni mafupi alafu yamejaa tabu nyingi yeah, exactly. kwa hiyo ukipata kuishi ishi kama unatakiwa kuishi vitu ambavyo unaona havipasi kufanyika kwa wakati huo mm. acha focus mm. yani tatizo vijana tuna mambo mengi tunataka i will live baada ya miaka 30 utafika yeah. unaona mm. kwa hiyo tutamani kuwa watu wa nidhamu katika kila kitu tunachokifanya na tunie ku accomplish vitu vyetu kwa wakati yeah. ishi ratiba ni usikaikae tu mm. upo hata mimi hichi kitu ambacho unakifanya yeah. kilikuwa planned mwezi wa saba usiishe kitabu kiwe kimezinduliwa okay tuliplani hivyo. Kwa hiyo ni lazimu pamoja na kuumia na kumuombolezea mume wangu nikasema yeah. life has to move on. Hii mliplani pamoja na yeye mpaka mwezi wa saba kitabu, kitabu kiwe kimetoka. Ni plani ambazo ulikupo ulifanya naye. Yes. Okay. Yeah. Kwa hiyo tujifunze kuwa na nidhamu mm. ya kuishi. Life is too short na mm. unapofanya unapoishi unapofanya maamuzi ya kuishi kitu fulani mm. kumbuka kwamba kila unachokifanya utakitolea hesabu mbele za Mungu. Yeah. Go be wise. Mm. Leave you. Mm. Yeah. Tueleze uh, uandishi wa engineer Philbert Kajuna. Mm-hmm. He was very busy. Yeah. Na Mungu amekupa neema kukaa naye takriban kwenye mahusiano kama mlianza Mei mosi ya uh, 17 maana yake mlienda kama miaka mitatu nafikiri. Yeah. Uh, mnafunga ndoa 2019 uh, uka ukakaa naye ndani ya ndoa mm-hmm. kwa miezi mitatu. Uh, he was a busy man. Yeah. Alikuwa anawezaje kuandika kitabu? Au ni moment gani hasa zilikuwa zinampa fursa yeye kuandishi wa vitabu? To the same time, nimeenda kwenye page yake nimekuta kuna posti nyingi sana. And mm. it yani ni, ni, ni very wise post. Yani kila unayosoma ndani yake imebeba madini. Mm. Na ubizi aliyokuwa nao na wewe umeishi naye kwa karibu zaidi unamjua vizuri zaidi kuliko mtu mwingine yeyote. Yeah. Hem tueleze. Alikuwa anaandika katika moment zipi? Wakati gani usiku uh, akiwa labda kwenye mambo yake? Tueleze. Kwanza 2019 mm. ali alikuwa anafanya kazi mbili. Yeah. Alikuwa anafanya kazi TRC mm. na alikuwa anafanya kazi kampuni inaitwa Muza Wilma. Yeah, yeah. Yaani hapo ndo nilielewa nini maana ya ubize. Yeah. Kwa sababu alikuwa anaingia huku TRC asubuhi mm, mpaka mm, saa kumi na moja yeah. Anaenda kulala nyumbani wanawa. Mm. Anaenda Muza Wilma, anakesha yeah. mpaka asubuhi. Yeah. Anaoga, mm. anaenda yeah. TRC. TRC. Yaani kwa alikuwa na muda mchache sana ambao anapumzika. Yeah. Na hiyo ratiba imeenda hivyo mm. mpaka karibia na harusi nikamwambia sasa mpendwa pumzika. Mm. Imetosha acha tu kose moja ubaki na serikali. Yeah. Ratiba ya Philbert nilikuwa namuona nayo. Mm. Alikuwa hapendi kupoteza muda. Mm. Muda ambao sisi tunapanda gari unachukua ucheze game, Candy mm. Crush nini? <laughs> Uchati, uangalie yeah. status yeah, sijawahi kumkuta. Yaani akikaa kwenye gari ametoka nyumbani kwanza mm. akiamka labda tuna, tukua tunamka saa 9:30 na 
we pray kafa nao yes wow then sa mzuri kweli kumi na moja <laughs> anatoka yeah. akitoka ananiambia labda leo anasikiza sermons ah. mahubiri mm. labda kwa hiyo atasikiliza mahubiri kuanzia tegeta tupokuwa tunaishi mm. mpaka anafika posta na huo muda utamtext utampigia hatapokea hatajibu message yako mm. akifika ofisini atakwambia my wife nimefika mm. ofisini wewe umekuwa na ratiba gani au ndo mm. nimeondoka umerudi kula mm. yeah, yeah, yeah. akitoka aki, akiingia kazini anakuwa very busy akipata mm. muda wake mchache ana take his bible mm. anaanza kusoma yeah na vitabu akipata muda mchache muda wa lunch wenzake wanaenda lunch yeye alikuwa anabeba zake chakula from home okay. kwa hiyo anatulia ofisini ile wana mm. anasoma ana write yeah. akitoka ofisini maana alikuwa anasoma huko anafanya kazi yeah. kwa akitoka ofisini anaenda shule, shule. DIT mm. akitoka DIT kwenye saa mbili akipanda gari mm. alikuwa ananiambia nikifanikiwa kupata seat mm. nasoma naandika yeah. Nikikosa siti mm. nasikiliza mahubiri mpaka nafika Tegeta. Mm. Kwa hiyo utapiga simu, mm. utafanya kila kitu utampata yeah. Philbert. Yeah. Na akirudi nyumbani amemkuta ame mke wake hapo sasa utakuta saa 4. Yeah. Ratiba ya ibada. Yeah. 45 minutes. Mm. Tunafanya ibada. Ah. Akimaliza ibada, you go to sleep. <laughs> yeah. Labda mtakaa mtaspend yeah. mtaongea yeah. mtafanyaje? Saa saba yuko macho. Macho. Anasoma vitu vya shule anaandika vitu vyake. Sasa that was his timetable. Wasikilizaji wa Bethel Radio, jamani nafikiri kama mtakuwa mmeipata vizuri hiyo timetable imenyooka sana. Uh, this man was very busy man lakini tunasemaga nilimsikiaga mtu mmoja anaitwa Miles Munlo. Somebody can be busy but not effective. Yeah. Huyu jamaa alikuwa busy but effective. Effectively busy. Okay. Tueleze um siku hiyo vitabu vitapatikana. Mm. Ya, yes, kwa Na kama vitapatikana vita. ni shingapi mtumishi au unatugaia bure? <laughs> <laughs> Kwanza hiyo ibada ni bure kabisa, yeah. haina kiingilio. Kiingilio. Mm. Lakini vitabu vitapatikana. Ingawa I'm so sorry to say vitakuwa mm. vichache kwa siku hiyo. Kwa siku hiyo. Yes, yeah. vitakuwa kopi kama ngapi hivi? Vitakuwa kopi 200 tu. 200. Na je, kuna kuna watu wanaweza kutaka kufanya pre-order na wanakusikiliza sasa hivi hapa. Inawezekana? <laughs> Okay, vitabu vitapatikana siku hiyo na vitauzwa kwa shilingi 1000. Vitauzwa shilingi 1000 tu. Yeah. Na je, pre-orders zinaruhusiwa? Pre-orders zinaruhusiwa mm. ingawa zina limitation kidogo. Okay. Kuna kuna idadi ya vitabu ambavyo ndio vime tumekubaliana kwamba vitafanywa pre-order, yani vitachukuliwa vikiisha hivyo basi. Na tuna anaexcuse anapataje? Yaani pre-order. Unajua kuna watu wako so excited sana kutaka kuona hiyo kitabu. Yeah. Okay. Uh, ana anakipataje? Ana, ana Sawa, siku hiyo kwanza kitauzwa kama nilivyosema shilingi 1000. Lakini pia uh, kwa kufanya pre-order mm. utatumia hii namba pa. Okay. 0 6 8 5 4 3 2 1. Niombe utatumia tu kwa kutuma message andika yeah. mimi ninataka kununua ninataka kitabu. Mm then atakupa maelekezo ya namba mm. ya kutuma ela ya kitabu ya yeah. yeah. then atakwambia namna ya kupata okay. lakini pia watu ambao labda wako mikoani mm. au siku ya uzinduzi watakose, watakosa kufika mm. kwa namna yoyote ile mm. au ukakosa kitabu siku hiyo mm. unaweza pia ukafanya pre-order yako cool. kwa ajili ya baada ya uzinduzi okay. sawa, sawa. kwa hiyo utatumia hiyo hiyo namba utatuma message yako yeah atakuelekeza ata ufanye nini utatuma pesa then mm. baada ya nini baada ya uzinduzi yeah. utapewa taratibu okay. kufikiwa na kitabu chako okay kwa wale ambao ya mkini wanajiuliza namna ipi ya kupata kitabu vitabu vitakuwepo siku hiyo siku ya tarehe saba mwezi wa saba tunamaanisha jumanne ijayo vitakuwepo pale ccc upanga kama vile ambavyo tumeambiwa uh, na vitakuwa vinapatikana kwa bei ya shilingi 1000 tu mimi ninaamini haya yaliyomo ndani ani ni EF10 ni kama haisawili yale yale huko ndani maana yake huko ndani yana, yana gharama kubwa sana zaidi ya EF10 okay. lakini pre-order tumeambiwa itakuwa inapatikana kwa namba ya simu 0685547793 hii ni namba ambayo unatakiwa utume message tu usipige kwenye hii namba unachotakiwa ni kutuma tu message na utapewa instruction wapi unatakiwa utume pesa na namna ipi sahihi ya kupata kitabu cha 
kwako yeah bado tuko na Nora Angel ama Nora Benadi tunaelekea mwisho ni mshoni Nora it was very easy kwamba ah si ameshaondoka kwa nini ni concentrate na hili kwa nini nisifungue mambo mengine kwa nini nisifanye mambo mengine ulipata wapi courage kwamba tuna, tuna waswahili wanasema asiyekuepo na la kwake halipo <laughs> yeah waswahili wanasema hivyo it was very simple na wakati mwingine nafikiri kuf... yeah waswahili wanasema hivyo it was very simple na wakati mwingine nafikiri kufuatilia vitu kama hivi wakati mwingine ni kama vinaweza vikawa vinakutosha vinakuumiza unajua eh okay. yeah kwa hiyo labda ungetujia na hizo sababu kwamba ah kwa sababu ameshaondoka it's okay kwa sababu asiyekuepo na kwake alipo hivyo kwa sababu nikifuatilia naumia moyo wangu kwa nini niendelee kujiumiza moyo wangu ngoja nipotezee lakini umepata wapi courage ya kurudi tena kuhakikisha hii kazi inatoka na watu wakaipata ukiwa bado ni kijana Okay kwanza hiyo ya kusema kuumiza mm, kwa kweli yeah. inaumiza. <laughs> inaumiza. <laughs> yaani jana I almost cried. Yeah. Yaani nilishindwa kujizuia mpaka mama akaniambia sasa utaweza hiyo tarehe 7 yeah, yeah, kweli wewe hata yeah. kusimama mbeza watu yeah, sasa. Yeah, yeah. Nikaambia ni mimi Mungu tu anisaidie. Mm. Yaani sometimes you wish you wish yaani you wish you wish and you wish. Mm, mm. Natamani mume wangu angekuepo, natamani angeona namna mm. ambavyo Uh, maisha ya watu yanainuliwa kwa sababu ya maisha yake yeah. natamani angekuepo aone namna ambavyo tarehe saba Mungu anatukuzwa jina mm. la Mungu linakuzwa kwa sababu ya maisha yake yeah, exactly any anyway, wish i wish natamani unajua kuna watu wanafanya vitu this mm. is my husband yeah. lakini you are there alone yeah. inaumiza mm. lakini kwa nini i decided kufanya mm. na hichi kitu ni kufunzo kwa wengine yeah, exactly. jamani yeah. Na usa, naomba ni sema hichi kitu. Eh, 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 angalia na kamera kabisa pale. <laughs> Tazama kabisa na kamera. Yeah. Napendwa kaka, eh. oeni wanawake wenye akili. <laughs> <laughs> yeah. Oi. I'm so sorry kama nitakuwa nimeoffend uh-uh. sana. No, 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 no. But... It's a good message. Eh. Uh-huh. <laughs> Mimi ninasema jana niliandika kwenye status yangu. Mm. <clears throat> Nikasema sikuwa hivi. Na. Yeah. Kwenye msiba nilisema Mungu aliniletea Philbert kama darasa. Yeah. Na Mungu amemtumia Philbert kumtengeneza Nora. Yeah. Yawezekana nisingekuwa Nora huyu ambaye leo anamuona mwenye ujasiri wa kufanya hivi yeah. ambavyo ninavifanya kama yeah. asingekuwa Philbert. Yeah. Philbert amelipa gharama kunitengeneza yeah. kuwa mwanamke mm. huyu ambaye leo yupo. Mm. Mm. Na nimekubali kutengenezeka. Mm. Sawa. Yeah. Na sisi tulikuwa one yani that meaning of one mm. hakuna kitu ambacho utamwambia Philbert kisifike kwa Nora hakuna maamuzi ambayo atafanyika yasiwe ya Nora mm. na Philbert mm. kwa heshima ya Philbert mm. ambayo ameifanya kwenye maisha yangu mm. ameniheshimu ameniheshimisha mm. amenipenda mm. amenitunza mm. siwezi kunyamazia ya yeah, lazima ufanye lazima nifanye okay. na kitu kingine Mungu Mm. Ameniamini yeah. katika udhaifu wangu na katika udogo wangu mm. kuwa mke wa Philbert katika mm. muda huu ambao Philbert ameishi yeah. is just a bonus. Yeah. Kwa sababu a very short time mimi nasema it's a bonus Mungu alimpa. Mimi naamini Philbert alimaliza kazi. Yeah. Kwa Mungu alisema let this guy yaoe. Mm. Eh, alafu ndo ondoke. Yeah. Kwa hiyo yeah. it's a privilege pia mm. kuwa mke mm. wa mwanaume ambaye kama angeendelea kuishi kwa vile alivyo angekuwa mbali sana. Angekuwa mbali sana. Na kwa nini na kwa nini umesema ume wanaume wao wake wenye akili? Yeah. Uh, najua kuna watu wengi, wengi wananishangaa kwa nini udada hajapumzika miezi tu mitatu imepita yeah, ya course. msiba yeah, na pambana yeah, sijui yeah, wanafanya yeah, hiki. Yeah, yeah. Guys. Mm. <laughs> God is God. Mm. And kitu cha Mungu lazima kiende. Mm hichi kitabu sio kwa ajili ya Philbert wala kwa sababu ya Nora. Hichi yeah. kitu ni kwa ajili ya Mungu. Yeah. Kuwa na mke ambaye anatambua kitu ambacho Mungu amekiweka kwenye mm. maisha yako. Mm. Wewe kama mume. Yeah, yeah, yeah. Au wewe kama mke. Yeah. Na ambaye atakuwa tayari kulipa gharama kukiaccomplish kama yeah. ambavyo mli mlikubaliana siku ya ms, ya ndoa pale no. katika yote katika yote katika yote. Mm. And this is it. Okay. Nilisema kwa gharama yoyote. Mm. I'll make this book kitoke. Kitoke. 
kwa sababu ni memory yake mm. kwa heshima yake lakini kwa accomplish kitu ambacho Mungu alikitaka yawezekana niliolewa na Philbert kwa ajili ya hichi kitu tu yeah. nani an- ambaye anafahamu mm. kwa hiyo kuoa au kuolewa na mwanaume ambaye yuko focused na ana akili na Mungu yuko ndani yake <laughs> Uwezo kakaa mtu mwingine angesema anaendelea kuomboleza yeah, na alia okay. haitasaidia mm. lakini angalia maelfu ambao watavushwa kupitia hichi kitu. So that it is. Ah, okay. Jamani wanaume wenzangu <laughs> tuwe na akili ili tukao. No 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 no. I'm not bragging. <laughs> <laughs> Nafikiri message sent by the way. Yeah. Okay. <laughs> uh, kama ambavyo tumekwisha kukwambia Uh, kitabu hiki cha ukiwa bado ni kijana kimeandikwa uh, na engineer Philbert Kajuna akishirikiana kwa karibu kabisa na tuseme aliyekuwa mke wake sasa ya yeah, Nora Bernard na tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kitabu hiko amini kitakwenda kuwa zinduliwa siku ile ya Jumatano ijayo tarehe saba mwezi wa saba uh, na Nora yuko hapa ametueleza mambo yote kinaga ubaga kwanza Nora akatuambia kuna kiingilio si ndio eti lakini vile vile ametueleza habari kutakuwa kuna ibada kwanza ya kumsifu na kumwabudu Mungu na huko ndani kutakuwa na watu so special sana ambao bwana amewapaka ame mafuta kwa sababu the next level tunazungumzia miongoni mwa group kubwa ambayo inafanya vizuri sana kwenye kusifu na kuabudu lakini bila kusahau essence of worship na yenyewe anafanya vizuri sana wakiongozwa na mtumishi wa Mungu uh, amini wa maka mwakalinga lakini bila kusahau mtumishi wa Mungu Boaz Duncan na vile vile atakuepo niliona kuna speakers yeah, yeah. atakuepo speakers nana nana uh, kwanza mgeni rasmi atakuwa bishop, bishop. professor Ranul Monisongoe yeah. kwa heshima kama baba yetu ambaye yes. ametulea pale yeah. sisi lakini speakers atakuwa pastor Joel na Nauka uh, dr Charles Sokile yeah. Pastor Rafael Liela yeah. na Pastor Enoch Mwansele. Karibu sana na okay, Philbert. Yes. Kwenye maisha yake yeah. wengine wamementa kwenye huduma, yeah. wengine wamementa kwenye uandishi. Mm. Yeah, kwa hiyo ni kukaribishe. Yaani hautatoka kama ambavyo yeah. umekuja. Real. Hakika utapata kitu Real. kizuri. Yeah. Yeah. Jamani kwa list iliyotajwa uh, kina Brother Joel na Nauka uh, achana na Bishop wa kwetu ule mzee wa imani muda mrefu sana katika hizi habari za kumfahamu na kumjua Mungu na kutembea na Mungu nafikiri si ya kukosa. Uh, uh, Nora nina kufahamu kwa sehemu Mungu amekubebesha kitu kwa ajili ya wadada by the way. Yeah. Nakupa dakika moja hemu ongea na mdada ambaye anakusikiliza ambaye yuko ndani ya ndoa na ambaye hayupo ndani ya ndoa. Nik, na hili swali nimekuuliza makusudi kale kwa sababu you have experience. Ukiwa upo singo ukiwa kwenye mahusiano lakini ukiwa uko ndani ya ndoa. Emweleza pande hizi zote tatu directly kwa mdada anayekusikiliza sasa hivi. Okay, binti ambaye uko single mm. cherish your moment. Mm. Singleness sio sio mkosi, singleness sio laana, singleness sio kupoteza muda, ni muda yeah. wa kujitengeneza. Ni kama wakati wa kujiandaa, alafu kwenye ndoa ni vitani. Yeah. Kwa hiyo tumia singleness yako vizuri, jitengeneze, jipende, jiimarishe kiroho, kimwili. Biblia nasema ambaye ameolewa kwenye Wakorinto wa kwanza saba anasema yeah. anafanya vitu kwa ajili ya kumpendeza mume wake. Mm. Kwa hiyo unaweza ukajikuta umeingia kwenye ndoa kichwa kichwa, ukashindwa kufanya vitu. So mm. um, tumia singleness yako vizuri enjoy yeah. furahi mm. yani usijione siju vipi mm. jiimarishe hivyo mm. na kwenye mahusiano uh, you need god and you need kuwa na akili kama nilivyosema um, usiingie kwenye mahusiano tu kama fashion lakini ingia kwenye mahusiano uko unatambua kwa nini unaingia kwenye mahusiano na unaingia kwenye mahusiano na nani yeah. and kama ninavyosema um, goli yetu mimi na mume wangu especially him mm. pale kanisani alikuwa na insist sana utakatifu na ni kitu ambacho kinaonekana ni kigumu sana katika mahusiano but yeah. i say it is possible mm. very possible mm. kuishi utakatifu katika mahusiano na kumpenda mungu, mungu. na kumheshimu yeah. mungu mm. so mahusiano yako yasiwe tu kutoana out kupelekana dina yeah. <laughs> na kuenjoy hivyo but yeah. muyajenge katika msingi ya mungu na muandae future yenu vizuri yeah. Kwenye ndoa it's all about sacrifice yeah. as you see mm. and 
sio sehemu ya ku na kujikuta kila kitu kimeishia hapo au yeah. the life imeishia hapo au ndo mm-hmm. wewe sijui ni nini sana mm-hmm. cherish the moment kwenye ndoa yako tumika mti Mungu lakini all in all kuna ile kasumba kaka mfinanga yeah, yeah. ya watu wakiingia tu kwenye ndoa yani kuna kujisahau yani na kupoa yeah, yeah, yeah. tuko hani mwe okay. kwetu sisi haikuepo haikuepo na hiyo ndivyo Mungu anataka okay. kama ameunganisha yeye basi muendelee kwa karibu na Mungu, karibu na Mungu. Yeah. wow na wale wakaka ambao umetuambia tuwe na akili zetu nzuri. <laughs> Hebu mkuwa na neno moja kwa ajili yao. <laughs> Nimesema wakaka wao wanawake wenye akili kwa yeah. maana ya kwamba sio yeah. akili akili yeah. kwamba kwanza unaweza kumkuta ambaye labda hivyo tumetofautiana yeah. uka 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 ukajaribu kumtengeneza kutengenezana mm. kushepiana ndio yeah. maana nasema exactly. kutengeneza yeah. anayetengeneza ni Mungu. Exactly. Kwa hiyo muonekano wa mtu usikupe shida sana yeah, yeah. lakini tafuta sana kumsikia Mungu na kumjua Mungu kuona vilivyofichika ndani ndani ya huyo mtu unaweza ukamwona mtu katika mtazamo wa Sauli lakini kumbe ni Paulo Paulo exactly yeah. ni kweli kabisa 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 okay jamani hayo ni maneno mazuri kabisa kutoka kwa Nora Benadi tumepata mambo mengi sana kuhusiana na yeye mwenyewe maisha yake ya mahusiano ndoa baada ya ndoa msiba tumepata vitu vingi sana kutoka kwake. Taarifa nzuri tu kwa hiyo unayenisikiliza kupitia Bethel Radio. Ah uh, interview hii nzuri kabisa utakuwa ukiipata tena kupitia uh, Life Media Tanzania kwenye channel ya YouTube pale utakuwa ukiipata muda. Nafikiri tutatangaza exactly time ambayo itakuwa inapatikana. Kwa ukifika pale kwenye Life Media Tanzania utaipata hii interview ukiwa unaona sasa hivi najua unasikiliza tu uh, uh, sauti lakini ukiwa unaona na utafanikiwa hata kuona kwamba Nora na leo tena akafunga kiremba siku zote waga anafunga kiremba <laughs> Okay, nikushukuru sana wewe msikilizaji ambao ulikuwa unatusikiliza. Popote pale ulipo tumepata feedback nyingi sana kutoka kwa watu wengi sana walikuwa wanatusikiliza. Bila kusahau nilikuwa nakuletea matangazo haya au nilikuwa nakutabanaisha kwa upande wa mtangazaji naitwa Gadelson Charles Mfinanga. Na leo nilikuwa niko na Nora, Nora Angel, Nora Bernard. Swali la mwisho kabisa nikimaliza hapa Nora unawaga watu. Nora wewe unaimba, watu wanalalamika, wanasema mbona hawajaona nyimbo. Jana mimi nimeingia YouTube Naona tu collab collab collab. Hebu tueleze hapa. Tutegemee nini kupitia kwenye kwenye kipengele cha uimbaji. Nasema Nora sauti anayo. Mbona atoi masongi? Yeah. <laughs> <laughs> ah, swali gumu lakini rahisi. Lakini niseme eh. tutarajie mema. Eh. Very soon. Yeah. yeah. Okay. Asante sana Nora kwa kufika. Mungu akubariki sana. Nafikiri next time we shall uta, 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 uta Sindu eti, eh? yeah. yeah. Ukitoa wimbo utarudi hapa. Tuna kipindi kinaitwa The Sound of Gospel hapa. Kila Jumanne. Kwa hiyo ni songi likitoka tu. Mimi nita nitafanya nita mawasiliano na wewe na utarudi tena hapa. Basi nikukaribisha tena kwa wakati mwingine tena Nora. Mungu akutunze, Mungu akuhifadhi. Hope uh, Life Media Tanzania watakuepo. Tutakuja siku ile ile siku event pale. Okay. Yeah na itakuwa nzuri zaidi. Basi nipende kukushukuru wewe ambaye ulikuwa unatusikiliza. Mungu akubariki sana. Tumepata I mean, message nyingi sana kupitia WhatsApp, kupitia maeneo tofauti tofauti uh, kwamba mlikuwa mnatufuatilia. Mungu awabariki sana. Leo tulikuwa tuko na exclusive interview and real this is exclusive one kiukweli. Nora ametueleza mambo mengi sana, lakini kubwa zaidi ni uzinduzi wa kitabu kinachoitwa Ukiwa bado ni kijana kilichoandikwa na Uh, aliyekuwa mume wake ambaye kwa sasa ni marehemu anaitwa engineer Philbert Kajuna ambapo Nora anatuambia na yeye ameandika kwa uchache kidogo huko ndani kuna mkono wake. Umu ameandikwa maisha ya mtu, imeandikwa practical knowledge iko huko ndani. Na uzinduzi wa kitabu hiki utafanyika ile tarehe saba mwezi wa saba mahali ni pale CCC na itaanza kuanzia saa tatu na nusu asubuhi uh, bila kusahau kutakuwa kuna ibada nzuri kabisa kumsifu Mungu na kumwabudu Bwana watakopo next level, watakopo essence of worship lakini bila kusahau uh, mtumishi wa Mungu Boaz Duncan uh, na Nora na yeye katua ya any means lazima ataimba by the way lakini kutakuwa kuna speakers uh, baba yetu bishop wa pale CCC Munisongole atakuwepo pale lakini bila kusahau Jueli na Nauka uh, na wengine wengi watakuwepo kwa hiyo si si, si ya kukosa na Nora mwenyewe ame, ame name au ameipa jina huni mtoko wa saba saba kwa hiyo watoto tutakao tufike pale uh, nikukumbusha tu tutakutana tena hapa saa nane kamili kwenye the sound of gospel good 
message au good good news siku ya leo tuko na Miriam Mbepela atakuepo hapa kwenye the sound of gospel wipo wake mpya ametoa anaitwa bwana atauzungumzia lakini tutajua na yeye maisha yake uh, mengi kuhusiana na swala la uimbaji na vitu vingine vingi vinavyomhusu yeye basi mpaka wakati mwingine tena ninaitwa Gadelson Charles Mfinanga Mungu akubariki sana endelea kusikiliza Bethel Radio Tanzania